Jak każdy normalny obywatel, w normalny dzień robiłem sobie kawę. Dobrą, ale taką nie za mocną, z ekspresu. I to jeszcze w moim ulubionym kubku z Crazy 3. Po przygotowaniu wywaru udałem się do swojego miejsca urzędowania, po usadzeniu na krześle przed ekran monitora i po wpisaniu hasła popiję swoją dobrą kawę, niczego świadomy zobaczyłem. To! Then check this out. Ready now. Dobrze widzicie, mamy do czynienia z trailerem Crazy 4 i myślę, że nie jedyny jestem tym faktem zaskoczony. Choć można było się teoretycznie tego spodziewać. Wielu starszych graczy, tacy jak ja, obserwując wychodzące Crazy Remastered, Crazy Trilogy, zremasterowane również, mogło się spodziewać, że to takie odświeżenie serii i zapowiedź kolejnego dużego projektu, którym właśnie jest Crazy 4. W tym filmie umówimy sobie trailer, który niedawno wyszedł, a dokładnie 26 stycznia 2022 roku, jak i również omówimy sobie, co takiego twórcy dla nas by mogli przygotować w Crazy 4, jakie smaczki, jakie opcje zostały fabularne i tym podobne. Cześć, ja jestem Sullivan, serdecznie zapraszam do mojego materiału. Uwaga! W filmie mogą znaleźć się potencjalne spoilery. Jeżeli nie znasz fabuły Crazy's, a chciałbyś zagrać, odradzam oglądanie tego materiału. Jak już mówiłem, ostatnie gry z pod ręki Crytek miały odświeżyć nostalgię starszych graczy, którzy pamiętają starego klasycznego Crazy'sa jedynkę z Crazy'sem multiplayerem na czele, Crazy 2 czy Crazy 3. Wyjście Crisis Remastered czy Crisis Trilogy to przypodobanie się nowym widzom, nowej społeczności, nowemu pokoleniu, którzy nie kojarzą za bardzo trylogii Crisisa. Pewnie już nazywają takie jak nas umrami. Przejdźmy więc do tego, co można wywnioskować z samego trailera. Osobiście odsyłam Was do bardzo dobrego materiału analitycznego dotyczącego tego właśnie trailera, w którym też są ciekawe wnioski. Zacznijmy więc od słońca, które jest pokazane na samym początku filmu. Również biorąc pod uwagę to, że twórcy mogą rozciągnąć uniwersum z Krajsa z Ziemi do walk kosmicznych, gdzie jak wiemy nanokombinezon daje możliwość przetrwania w próżni kosmicznej. Rozwinięcie wątku z kulturą cepidów i ich podboju kosmosu również jest wątkiem, które głupio nie rozwinąć. Co do samego Słońca w filmie, daje pretekst, że fabuła może mieć miejsce właśnie w kosmosie. Również trzeba też brać pod uwagę symbolikę Słońca jako nowej nadziei, odrodzenia lub też odwagi, co może być po prostu charakter symboliczny. W przypadku dalszej części materiału Pytona Selkana zgadzam się z resztą filmu, choć też mam swoje uwagi. Omawiając dalszą część materiału, nie sposób zauważyć kilka ciekawych y, momentów. Jak chociażby ruiny miasta z Crazy 3. Widzimy również Witola, który wygląda jakby miał zaraz się rozbić lub bardzo gwałtownie wylądować. Oraz charakterystyczny hełm z nanokombinezonu. Również ciekawe są nanity, które w chwili spadania przybierają kształt palm z Linkshan. Jednak najciekawszym tutaj momentem dla mnie jest końcowa faza filmu, kiedy widzimy, że tutaj nanity składają się w jedną całość, zupełnie by tkanki się odbudowały. To tak jak nanokombinezon proroka. 
Po właściwościach nanokombinezonu i jego możliwości utrzymania użytkownika przy życiu mogliśmy dowiedzieć się z Krejsa dwójki, kiedy Alcatraz razem z Guldem dostali się do laboratorium. W chwili badania okazało się, że teoretycznie Alcatraz powinien nie żyć. Krótko podsumowując, nanokombinezon posiada właściwości regeneracyjne, odbudowujące nie tylko siebie jako tkankę nanitów, ale i również tkankę ludzką, życiową, organizmu, który się w środku znajduje. Osobiście uważam, że Vito przedstawiony w danym filmie może symbolizować zarówno psychola, który ucieka w pod końcowej fazie Crazysa Trójki, ale to też może być nawiązanie do starszych części. Na przykład do momentu, kiedy kończy się kryzys jedynka i Nomad wraz z psycholem udają się do wyspy Linkshan, by wspomóc proroka. Skoro już wiemy, że zostały podjęte prace nad Crazy 4, a twórcy nie dali nam żadnych innych większych wskazówek, świadczy o tym, że prace dopiero stały rozpoczęte nad Crazy 4 i ciężko polemizować, co mogą nam twórcy przygotować pod względem fabularnym. Fakt jest taki, że Crytek zostawił sobie niemały, wręcz twardy orzech do zgryzienia, który może nie rozgryzł, a zostawił a po dziś dzień. Może ten będzie jak kamień, gdyż fabuła w Crazy potrafi być bardzo zawiła i dosyć niespójna. Główny powód jest taki, że wyszło mnóstwo komiksów opisujące fabułę w Crazy pomiędzy częściami, a w samej grze nie zawsze nawiązywano do tego, co się działo pomiędzy. W skrócie, Kogel Mogel. Jednak nie mógłbym nazywać się wielkim, według mnie, fanem Crazy'sa, gdybym nie znał zawiłości tej fabuły i smaczków, które w niej występują. Przejdźmy jednak do tego, co na pewno wiemy z Crazy 3 i innych części. Numer 1. Psychol żyje i dopadł radę nad sorczą cel. Kluczowa jest sprawa, że psychol mimo braku nanokombinezonu nadal zachował niesamowite zdolności bojowe. Sądzę po tej kadcence, psychol zachował niezwykłą szybkość, siłę, co skłania do refleksji na temat tego, czy pomimo oskurowania ze strony sel, kombinezon w jakiś sposób został psychol. Tutaj warto zwrócić uwagę na nanity. Skłaniam się y, ku potocznie nazywanej symbiozy, gdzie symbol ma rozwinięte narządy, mimo iż nie ma skafandra. To by wyjaśniało, dlaczego niecały 1% użytkowników nanokombinezonu przetrwało te oskurowanie. Zwykle to kończyło się śmiercią. Dobry wieczór członkom rady. Jakiś czas temu byłem gościem w jednym z waszych szpitali. I chciałbym złożyć reklamację. Numer 2. Prorok powraca. Taki scenariusz jest najba jak najbardziej brany pod uwagę. Mimo iż kombinezon przybrał jego materialny wygląd, nie oznacza to koniec wojny na ziemi. Inaczej wojnę cel o władzę lub ponowny powrót cepidów, a może jednak kontratak ze strony Ziemi, co jest jednak trochę mniej prawdopodobne. Pewne jest to, że prolak nadal jest jedynym użytkownikiem nanokombinezon 2.0, co czyni go kluczowym aspektem dla fabuły w Crazy 4, którego twórcy nie mogą w żaden sposób pominąć. Możliwe jest, że znów wejdziemy w buty proloka Alcatraza i ponownie wkroczymy na pole bitwy. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że po prostu jest tylko jeden tego typu kombinezon, jako prorok. Grając inną postacią, byłoby to bardzo ciekawe doświadczenie. Co do samego wątku proroka, jego przykład też uważam troszeczkę za zakończony pod względem fabularnym. 
Prorok od samego początku zdawał się mieć wrażenie, że nie obchodzą go już sprawy ludzkie, a tylko i wyłącznie Sepidy z Sepidem Alfa na czele. Skoro pozbył się wroga, to jego misja teoretycznie dobiegła końca. Chyba, że Crazy 4 to będzie na grubszą skalę kolejny etap wojny z Sepidami. I to nawet w formie galaktycznej wojny, bo też są takie głosy, szczególnie u fanów. Ja analizuję. Jedyna nadzieja. Popatrz. To nie tylko Nowy Jork, nie tylko Linkshan. Widzisz, Cepidy były tu praktycznie od zawsze. Wszędzie budowały bazy. Wszędzie. Numer 3. Co z korporacją Cell? Również warto wspomnieć o wątku z rządami Cell. Przecież w chwili pokonania Sepida Alfy przez proroka na ziemi nagle ludzie nie zawarli przecież pokoju. Może mniej więcej zaczęli się odbudowywać, ale wiemy, że korporacja se przyjęła światowy rynek i raczej z dnia na dzień to władze, którą posiadali, nie mogli po prostu jej stracić. Ten motyw można porównać do serii Far Cry, gdzie może obalimy dyktaturę Sel na rzecz partyzantów jako wolny świat, że się uwolnimy, Motyw ciekawy, ale czy to będzie zastosowane? Tego niestety nie wiemy. Nomad żyje. To jest dosyć nieoczywista sugestia. Wielu uważa, że Nomad zginął, yy, sądząc po książkach i komiksach pomiędzy jedynką a dwójką, ale są też powody, bo uważa, że Nomad przeżył wydarzenia. I tutaj nawiązuję do każdego z części Crazy, które mówią o tym, że Nomad żyje. Najwięcej dowodów znajduje się w Crazy 3. To właśnie w trzeciej części trylogii znajdujemy konkretne datapady mówiące o tym, że Nomad żyje. Są mianowicie konkretnie dwa. Pierwszy możemy znaleźć, kiedy udajemy się z psycholem do miejsca, gdzie miały miejsce oskurowania ludzi znano kombinezonów. Tam znajduje się lista ludzi, którzy no, przetrwali, zginęli. Między innymi tam możemy znaleźć Nomada, który jest zidentyfikowany jako znak zapytania, czyli nie wiadomo, co się z nim stało. Drugim drugą opcją tak naprawdę jest datapad kolejny, mówiąc o tym, że żołnierz Sen znalazł nomada i że został namierzony przez, e, przez przepraszam, oddział Lockharta, ale raczej chodzi o kuzyna Lockharta, bo jak wiemy Lockhart zginął w części drugiej z, z rąk Alcatraza. Następną argumentem, który trzeba omówić, jest zdjęcie drużyny Raptor i nieśmiertelników, które prorok przyczepuje do łuku. Trzeba zwrócić na to uwagę, że wszyscy, którzy argumentują, że Nomad nie żyje, jest trzeci nieśmiertelnik, bo przecież w poprzednich częściach zginął Aztek, Błazen. No i ten trzeci nieśmiertelnik, do kogo on należy? Tutaj trzeba zwrócić uwagę właśnie na zdjęcie, które my widzimy przed sobą, na którym widzimy sześciu członków drużyny Raptor. Skoro my znamy pięciu, to kim jest ta szósta osoba? Tutaj ja uważam, że trzeba zwrócić uwagę na Crazy Warhead. Mianowicie najprawdopodobniej szóstym członkiem drużyny Raptor był Sean O'Neill, który jeżeli graliście w Crazy Warhead, można było pomiędzy misjami retrospekcje oglądać, których Możemy wywnioskować, że Sean O'Neill źle zareagował na kot niebieski, po prostu odsunięty od drużyny Raptor. W związku z tym nie nosi już na nos kafandra, nie jest to przydzielony. Jego miejsce zajął Nomad. Ponadto ostatnim, miejsc, ostatnim znanym miejscem Sean O'Neill'a był USS Constitution, którym przecież rozgrywała się ostatnia, ostatni akt kryzysa jedynki. Niestety wiemy tylko, że przeżyły niedobitki i najprawdopodobniej Sean O'Neill zginął. W końcu przechodzimy do ostatniej kwestii związanej z Nomadem. Według komiksu opowiadającego historię, co się działo pomiędzy pierwszą częścią a drugą częścią Crazysa, Nomad zginął ratując proroka i psychola. Według tego miał zginąć i niestety tak został pozostawiony. Jednak Mam tutaj jeden bardzo ciekawy splaszar, który daje bardzo ciekawą opcję. Mianowicie widzimy tutaj Nomada w wersji, w której widzimy jego twarz, Jacka Dana. I to jeszcze w zbroi typowej dla armii koreańskiej. 
Jest to bardzo nietypowa rzecz. I dlaczego w ogóle taki splash art wyszedł? Dlaczego taki screenshot? Czy to jest jakiś taki cichy cicha wskazówka, że nomad w taki sposób dzięki temu umknął, że on przeżył, że dzięki temu nikt nie wiedział, że on przeżył i co się z nim w ogóle stało, dzięki czemu mógł pracować incognito. Niestety tego nie wiemy. Możliwe, że to jest po prostu grafika, tak po prostu wymyślona, ale w tle też widzimy cały ten motyw, w jakich okolicznościach toczona była walka. Yy, widzimy tam pojazdy sel schowane. No ogólnie wydaje mi się, że to jest bardzo cie duża ciekawostka. I tutaj troszeczkę moja osobista teoria. No i tutaj pozwolę na Czarnego Mściciela, który również ma podobne zdanie na ten temat. Jak już wspomniałem wcześniej, warto tutaj wspomnieć o w naszym trailerze Crisis 4, który widzimy jak tutaj na nity się powoli odbudowują. Moja teoria jest taka, że to jest przedstawione jak zbroja po jakimś czasie nomada się odbudowała, która była mocno uszkodzona i według komiksu on właśnie zginął. Możliwe, że dzięki nanokombinezonowi on się odbudował, zarówno nanokombinezon jak i tkanka żywa, czyli nomad został przywrócony do życia. Już od samego początku wiedzieliśmy o tym, że nanokombinezon bardzo mocno wpływa na zdolności bojowe, fizyczne, więc na, czemu miałoby nie posiadać możliwości regenerujących? Czy jeszcze gramy, to teoretycznie regenerujemy zdrowie i naszą wytrzymałość, więc wydaje mi się, że to jest trafiony argument. I tak naprawdę to była ostatnia rzecz, którą my omówiliśmy, więc tak naprawdę czekamy na więcej trailerów, cinematyków z Crisis 4. No i cóż, czekamy na więcej. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i zachęcam Was do zostawienia komentarza, by razem ustalić równe fakty. Trzymajcie się ciepło. Z tej strony był Sullivan. Cześć.